ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கோரி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரோட கண்ணும் வந்து இன்னைக்கு சைனாவில் இருக்கிற உஹான் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சிட்டி மேலே தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த சிட்டியில் இருக்கிற மக்கள்னால வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாது ரோட்டுக்குள்ளே போக முடியாது பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு போக முடியாது கிட்ட இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னா கூட ஆயிரத்தெட்டு தடங்களை தாண்டி தான் போகணும் அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சிட்டியில் தான் வந்து கொரோனா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு நைட் வந்து மெய்சில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் வந்து இதே உஹான் சிட்டியில் நடந்திருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உஹான் சிட்டியில் இருக்கிற மக்கள் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியல அவங்களுக்கு <laughs> இருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒருவாக்கிறதுக்கான <laughs> அதிர்ச்சி தர மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து நேற்றுக்கு சொல்லியிருக்கு அதை வந்து பிபிசியில இருந்து லைவ் மெண்ட்ல இருந்து அவுட் லுக்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது என்னங்கிறத பார்க்க போறோம் அண்ட் கடைசி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அதாவது உஹான்ல இருக்கிற நூற்று கணக்கான இந்தியன்ஸுக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நியூஸ் நம்ம இது ஆல்ரெடி வந்து சண்டே வீடியோல கூட பேசியிருந்தோம் எனக்கு கூட நிறைய பேர் வந்து பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணி அனுப்பிச்சு சொல்லியிருந்தாங்க அங்க இருக்கிற இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நூற்று கணக்கான இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உஹான்ல இருக்கிற சிட்டியில வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட அப்பா அம்மா வந்து இங்க இருந்து பயந்துட்டு இருக்காங்க குழந்தைங்க அங்கே வச்சிருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபைனலி இந்தியாவோட அரசாங்கம் வந்து முடிவு எடுத்துட்டாங்க நம்ம அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நம்ம நாட்டுக்கு திருப்பி கொண்டு வரது அப்படின்னு ஸோ உஹான் எந்த சிட்டிக்குள்ள வந்து கம்ப்ளீட்டா மூடப்பட்டிருக்கோ அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வருது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை வந்து இந்திய அரசாங்கம் எடுத்திருக்காங்க இதுக்காக வந்து ஆல்ரெடி வந்து மும்பைல வந்து ஸ்டாண்ட் பை ஒரு ஃபிளைட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ அரசாங்கம் வந்து ஆல்ரெடி பீஜிங்ல இருக்கிற எம்பசி கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்க சைனா அரசாங்கத்திட்டே இருந்து சரி வந்தவரும் இங்க இருந்து ஃபிளைட் கிளம்பி போய் உஹான்ல இருக்கிற இந்தியன்ஸ் வந்து மறுபடியும் கொண்டு வரதுக்கு ரெடியா இருக்குங்கிறது நல்ல விஷயம் உஹான்ல இருந்து இங்க இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் யாராவது நிறைய பேர் பாக்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதை பாக்குறவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி தயவு செஞ்சு அங்க இருக்கிற இந்தியன் எம்பசிய கான்டாக்ட் பண்ணுங்க இது லேட்டஸ்டா ஹிந்துல ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் எனவே நான் முதல்ல இருந்தே மற்ற விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி சைனால இருக்கிற மொத்த ப்ராவின்ஸ் சைனால வந்து திபத் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இடத்த தவிர மொத்த சைனால எல்லா ஸ்டேட்லயுமே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேட் அங்கே ப்ராவின்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி அங்க இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்லயுமே வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்ங்கிறது வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு கவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நான் நேற்றுக்கு வீடியோல சொன்னேன் மூவாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு ஓவர் நைட்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு கேசஸ் வந்து அதிகமா ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து நூறை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு நான் நேற்று வீடியோல எண்பது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நம்ம எதிர்த்து கூட எதிர்பார்க்க முடியாது அதிகமாக <laughs> 
சோ இப்ப சைனா என்ன பண்றாங்கன்னா இதுவரைக்கும் ஆல்ரெடி இருக்கிற அரசாங்க மருத்துவமனைகள் தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு நாள் வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க நேத்துல இருந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் சைனா வந்து இதை எதிர்கொள்றதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்கள் மட்டும் பாருங்க நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுல எத்தனை பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை பேர் இருமல் மட்டும் வந்து அவங்க என்ன செக் பண்ணி முடிக்க முடியாம இருந்திருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க சோ இத்தனை பேர் இருக்கிறதுனால சைனா வந்து புதுசா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே வந்து ஒரு வாரத்துல பில் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்து கட்ட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க பட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஆயிரம் சீட் தான் ஆயிரம் பெட் கொண்ட ஒரு பிரச்சனையாக <laughs> எல்லாருமே இப்ப பேசிக்கா வந்து சொல்றது वर्ल्ड ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா சாப்பிடுறது வந்து தயவு செஞ்சு நல்லா குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க என்ன வேணா சாப்பிடுங்க பட் நல்லா குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க வீட்ல இருக்கிற பெட் அனிமல்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல வந்து விளையாடாதீங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் சைனால சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு வந்து உஹான்ல வந்து பிரச்சனை வந்து உச்ச கட்டத்தை தொட்டுட்டு இருக்குங்கிறது தான் இப்போதைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் மக்கள் வந்து இதுக்கான ஒன்னா வந்து இவ்வளவு எல்லாருமே மன மனசை உடைக்கிற மாதிரி இருக்கிற பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்க இந்த ஒரு நேரத்தில் வந்து சைனால இருக்கிற மக்கள் வந்து நேத்திக்கு ஒன்னா சேர்ந்து ஒரே நேரம் நைட்டு வந்து அவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு அவங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இருந்துகிட்டு ஆஃபீஸஸ் கிடையாது ஸ்கூல்ஸ் கிடையாது காலேஜஸ் கிடையாது எல்லாமே க்ளோஸ்டு ஸோ அவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்குள்ளே இருந்துகிட்டு எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் உஹான் வீழாது உஹான் மறுபடியும் எழும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லி பாடியிருக்காங்க இது வந்து இன்டர்நெட்டில் பயங்கரமாக எல்லாருனாலையும் ஷேர் பண்ணப்பட்டு இருக்கு இதுக்கு எதிர்த்து வந்து இந்த மக்களோட மன வலிமை வந்து இவ்வளோ நல்லா இருக்குங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து எங்கேருந்து ஆர்ஜினேட் ஆச்சுங்கிறது தான் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் நியூஸ் பேப்பரில் ரிப்போர்ட் பண்ண அதாவது அரசாங்கம் வந்து ஓப்பனாக சொல்லலை பட் அவங்களோட அஃபிஷியல் நியூஸில் வந்து சொல்லிட்டு இருந்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த அனிமல் மார்க்கெட்டில் இருந்து லைவ் மார்க்கெட்டில் இருந்து வந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் அப்பவுமே என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர இப்படி தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலை அதனால தான் அது எந்த அனிமல்னு சொல்றதுல கூட பிரச்சனை இருக்கு முதல்ல பாம்புன்னு சொன்னாங்க உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய அங்கங்க ரிசர்ச் பண்ணுற வைரோலஜிஸ்ட்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இல்லைங்க அது பாம்புல இருந்து வர வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வவ்வால்னு சொன்னாங்க இப்போ வவ்வால் இருந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க இப்போ சைனா வந்து ஃபைனலி எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து இருக்குன்னா அமைதியாக இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா இந்த அமெரிக்கா நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி வாஷிங்டன் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வந்து முதல் முதல்ல நேத்திக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்றாங்க அது என்னன்னா இது வந்து அவங்களோட உஹான்ல இருக்கிற ஒரு லெபாரட்டரி அந்த லெபாரட்டரியில இருந்து இவங்களா உருவாக்குன ஒரு கிருமி இது அது வந்து தெரியாம ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு இது நவம்பர் மாசமே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாசம் வந்து சைனா அதை வாய மூடிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு பாத்திருக்காங்க டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஆரம்பிக்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்து இருபத்தி ஆறு நாள்ல நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதை விட அதிகமா டைம் எடுத்திருக்கும் இவ்வளவு நாள் சைனா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மூடி மறைக்க பாத்திருக்காங்க ஒரு அளவுக்கு மேல மூடி மறைக்க முடியாது ஸ்கூல்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுது காலேஜஸ் க்ளோஸ் ஆகுது ஒரு சிட்டியவே முடக்குறாங்க இந்த மாதிரி பதிமூணு சிட்டிஸ் வந்து சைனால முடக்க போறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சைனா வழியில்லாமல்ிருக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குங்கறத வந்து அந்த அந்த டைம்ஸ் வாஷிங்டன் டைம்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் பண்றாங்க இதை உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய மீடியா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து மறுபடியும் வழி முடிஞ்சு இதுக்கு வந்து சைனா வந்து பதில் சொல்லணுங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து சைனா முன்னாடி வச்சிருக்காங்க பட் சைனா வந்து இன்னமும் இதெல்லாம் அமைதி காத்து கொண்டு இருக்குது ஸோ சைனாவோட இந்த உஹான் சிட்டியோட மேயர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் வந்து எல்லா பொறுப்பையும் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து இதை விட்டு வெளியே போறேன் ராஜினாமா பண்றேன்னு தன்னோ தான் மேலே எல்லா தர பொறுப்பையும் எடுத்து போட்டுக்கிறாரே தவிர உண்மையிலே என்ன பிரச்சனைங்கிறது இன்னும் யாரும் தெளிவாக பேச மாட்டேங்கிறாங்க
பண்ணணும் இதை வந்து உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைங்கிறத சொல்லணுமா வேணாம் இதுக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணும் இந்த டெசிஷன்லாம் எடுக்க வேண்டியது வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அதாவது ஐநாவோட நிறுவனம் தான் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இன்னமுமே வந்து இது வந்து சைனாவோட பிரச்சனை அதாவது உலக அளவில் இது இன்னும் பிரச்சனை ஆகல அமைதியா இருங்க அமைதியா இருங்க இது இன்னும் உலக அளவுக்கு பிரச்சனை ஆகலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவங்க இதை சொல்லிட்டு இருக்கிற இதே நேரத்தில் வந்து இதுக்கு காரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இறந்து போனவங்க எல்லாருமே சைனாக்குள்ள மட்டும் தான் இறந்திருக்காங்க இறந்து போனவங்க கிட்டத்தட்ட நூத்தி அஞ்சு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க நூத்தி அஞ்சு பேரும் சைனா மக்கள் மட்டும் தானே தவிர வெளிநாட்டில் யாருமே இறந்து போகல ஆனா இப்ப லேட்டஸ்டா என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர்ல இருந்து ஐயாயிரம் பேர் வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும் சொல்றாங்க வெளிநாடுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது நாடுகள் வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற இதே நேரத்தில் ஜெர்மனியில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அது என்னன்னு ஒரு சைனீஸ் எம்ப்ளாயி வந்து வீக் அவங்க அந்த நியூ இயர் டைம்ல அதனால வந்து அவங்க ஜெர்மனியில இருந்து கிளம்பி அவங்க வந்து ஒரு சைனாக்காரங்க ஒரு பெண் ஸோ அவங்க வந்து ஜெர்மனியில இருந்து கிளம்பி சைனாக்கு அவங்க வீட்டை போய் விசிட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் சைனா ஜெர்மனிக்கு வேலை பார்க்க வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது இந்த சிட்டி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முடியாம வந்துட்டாங்க இன்னும் ஏர்போர்ட்ல எந்த செக்கும் கிடையாது அவங்க வந்துட்டாங்க நான் சொன்னேன் இல்ல கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள்ல இருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் இது வந்து எந்த எஃபெக்டுமே காமிக்காதுன்னு ஸோ இவங்க வந்து எப்பவும் போல ஆஃபீஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஜெர்மனியில வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கப்போ இவங்களும் இவங்களோட கலீக் ஒருத்தங்களும் இவங்க ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்க்கிற இன்னொருத்தங்க ஒருத்தங்களும் வந்து ஒன்னா ஒரு கார்ல வந்து இன்னொரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க மீட்டிங் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு எதுவும் ஆகல அதாவது அந்த நோயை கொண்டு வந்தவங்களுக்கு வந்து இருமல் அந்த இதிலோட தான் இருந்திருக்காங்க பட் போயிட்டு வந்த ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து ஆல்ரெடி கம்மியா இருக்கு அவங்களோட உடம்புல வந்து கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக இருமல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இவங்களுக்கு இருமல் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அவங்க அந்த சீரியஸ்ன்னு நினைச்சுக்கல பட் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இருமல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு த்ரோட்ல வந்து வலி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனா தெரிய வந்திருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குன்னு தெரிய வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்க எங்க இருந்து பழகிருக்காங்க யாரு சைனாவுக்கு இவங்களுக்கு சம்மந்தம் இருக்குன்னு பாக்குறப்ப அந்த பெண்ணையும் வந்து ஓகே ஜெர்மனியில வந்து இப்ப ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்பு இருக்குங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து மனிதர்கள் இருந்து மனிதர்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சம்மந்தமே கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வேலை பாக்குறாங்க ஒரே காரணத்தினாலே பரவி இருக்கு இது ஜெர்மனியில இன்னைக்கு நடந்திருக்கு உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க சைனா வந்து மூடி மறைச்சிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை வந்து நேஷனல் லெவல் உலக லெவலில் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைங்கிறத சொல்லாமல் இருக்கிறது உலகத்தோட இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பிளேஸே வந்து சைனா தான் ஆல்ரெடி வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லா கம்பெனியும் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ல தான் இருக்குது சைனாவில் இருக்கிற ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸே பண்ணி வச்சுட்டாங்க எல்லாருமே விற்கிறாங்க அதாவது சைனா மேலே இருக்கிற அதாவது சைனீஸ் கம்பெனி மேலே யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லை இப்போ ஏன்னா அந்த கம்பெனி வேலை பார்க்குறவங்க இல்லை இருந்து ஓனர்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனைங்கிறப்போ சைனாவோட ஸ்டாக் எல்லாத்தையும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் எல்லாம் விற்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க சைனா வந்து இன்னைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டே க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை முத்தி போயிருக்குது இது வந்து இது ஒரு ஒரு ஹெல்த் பிரச்சனையாக மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி உலகத்தில் இருக்கிற எக்கானமியை வந்து பிரச்சனை ஆக்கிட்டு இருக்குங்கிறது தான் இன்னைக்கு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் பட் இதில் வந்து ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஒரு பெரிய ஆளாக பிளே பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அமெரிக்காவில் வந்து எல்லாருமே வந்து இப்போ இந்த ட்ரம்ப்பு எலெக்ஷன் இம்பீச்மெண்ட்டுன்னு ஒரு இதில் ஓடிட்டு இருக்காங்க சைனா வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த மாதிரி நோய் அதுலேருந்து எப்படி மீள்றதுங்கிறதுல போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரெண்டு நாடுகளுக்கு அடுத்து உலகத்தில் மூன்றாவது பெரிய நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் ஸோ இந்தியா வந்து இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு ஏதாவது டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கொரோனா வைரஸ்க்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியறதா இருக்கட்டும் அதுக்கான ரிசர்ச் நம்பிக்கையோட <laughs> இங்க நான் ஸ்டார்டிங்ல சண்டேல இருந்த ஒரு வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி பேசியிருந்தப்ப சொல்லியிருந்தேன் உஹான்ல இருக்கிற யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த நியூ இயர்ங்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து லீவுக்கு இந்தியா வந்துட்டாங்க பட் வராம இருக்கிற சில பேர் வந்து ஆல்ரெடி நம்மள கூட காண்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதை பத்தி இன்னும் பேசுங்கன்னு நம்மளோட பேச்சுக்கு இந்த பலனா இல்ல மத்தவங்களோட பேச்சுக்கு இந்த பலனான்னு தெரியல பட் யாரு பேசியிருந்தாலும் இப்போ ஃபைனலி இந்திய அரசாங்கம் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க அது என்னன்னா அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மற